欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：梦中的那片海，定档 CCTV 八，央视宣发，多个官博为作品预热。前一段时间有很多网传消息称，目前还没有播出的影视剧，可能要再经过新一轮的审查。才能继续和大家见面。原本网友们都认为接下来追剧的情况估计不会太乐观，很多作品可能也都要延迟上映了。近日，大家期待已久的由肖战和李沁合作主演的《梦中的那片海》终于正式定档了。这部剧自从拍摄以来就受到了网友们的喜爱和支持，因为作品的题材属于是一部年代剧，而且也是肖战首次尝试这一类的作品。粉丝们也都希望能够从剧中感受到肖战不一样的状态。这么年代剧的内容和设定都是比较深刻的，所以接下来将会上星和大家见面。这一次作品的宣传和预热的牌面还是非常强的。央视频道的官博带头宣传，转发了这部剧的定档信息，并且呼吁大家一起来追剧。除此之外，还有 CCTV 四、央视三农。北京发布、央视电视报等多个官方的媒体为这部剧预热宣传，也能够感受到，对于这部上新剧，很多媒体都是非常重视的。肖战主演的作品能够有如此的优待，粉丝们也都觉得很欣慰。这部剧已经完成拍摄有一段时间了，此前曾定档过一次，但因为一些原因临时宣布撤档，如今正式定档也算是好事多磨。肖战这几年的热度越来越高，而且他的发展非常稳定，所以很多优质的剧本都想要与他合作。肖战本人的可塑性也是比较强的，能够驾驭不同类型的角色，但他和团队对于剧本的要求还是比较高的。所以这么久以来，他给大家呈现的作品虽然不算多，但尽可能做到每一部都是精品。这一次与肖战合作的女演员是李沁。此前两人就曾有过很多次合作，而且因为两人私下的关系比较好，还被爆出二人的绯闻恋情。但实际上，经常关注肖战的朋友都知道，肖战可是狗子都会替他辟谣恋情的一位男艺人。很多狗子都试图跟拍他，但大部分的情况下，狗子都会一无所获，白白浪费时间。从狗子态度也能够看出，肖战应该是一个私下生活比较简单的人。他把大部分的时间和精力都用在工作上，这大概也是他能够一直到现在都发展稳定的原因。这一段时间，随着作品定档的消息传出之后，有网友也分析了这部剧中的演员阵容，认为剧中除了肖战之外，其他的几位演员热度和人气都不算太高。李沁其实出道要更早一些，早些年也出现了很多比较有知名度的作品，但她本人的热度一直不算太高。很多网友也都认为，艺人能够走红，除了作品和实力之外，还要靠一些运气。剧中的男二号是刘瑞麟，他是嘉行传媒的一位签约男艺人，此前也有一定的热度，但后来因为一些负面新闻曝光，路人缘急速下滑。也应该算得上是一位一手好牌打烂了的演员。实际上，一部作品的好坏不应该在作品播出之前，凭借演员和制作班底的阵容来决定，应该在作品播出之后，大家再给出客观的评价。《梦中的那片海》首播，对王朔的东施效颦，肖战、李沁，相得益彰。6月1日晚间。电视剧《梦中的那片海》在央八首播，并且在腾讯视频四级上线。基于目前的四级内容来论，这部电视剧应该可以让青年观众们上瘾。对于老编我这样的中老年观众而言，则觉得《梦中的那片海》寡淡了一些。剧作当中，肖战、李沁等多位青年演员的表演也都是过关的。先从青年观众的角度讲一下。北京四九城青年在既定的年代当中约架，本身就是有趣的。涉及到青年荷尔蒙的内容，都是让青年观众们上瘾的。类似的例子
还有孔二狗写的《黑道风云二十年》等等，这种写热模式肯定可以让一部电视剧热播。老编年轻的时候也看这类影视剧和小说作品，而且还看了不少，就等着两拨人约架呢，是越看越上瘾的模式。谈恋爱和打架都是提升青年荷尔蒙的东西，这些元素放在电视剧当中，容易让青年观众们觉得刺激有趣。而约架、搞对象之后，肯定是这批青年面对生活本身，然后和生活进行搏斗，有的被打趴下了，有的则站直了不趴下。无论哪一种，剧作的最终肯定是大家多少年后一起感慨生活。这个影视剧的路数，对于青年观众而言，肯定是受用的；对于我这种中老年观众而言，其实就真的只是路数了，因为这个路数上的电视剧，我们看的实在太多了。梦中的那片海的开局，想要学王朔笔下的那些玩主魂魂的风格，其实只要一想学别人，也就落于人后了。这部电视剧的第一署名编剧是徐冰老师，徐老的水平有目共睹，但是我感觉。这部电视剧，徐冰老师可能就是一个挂名，真正的工作都是第二署名编剧做的。咱们很多青年编剧，对于前辈们的作品，其实就是照着葫芦画瓢。梦中的那片海属于典型的画瓢方式。徐冰老师应该不是重要的创作执笔，而是修改执笔。这部电视剧作品当中学王朔的地方很多，但这些地方都是稚嫩的。王朔心里边是真玩主梦中的那片海的最初创作执笔编剧，其实就是东施效颦人家王朔。一个创作者心里边有没有玩意儿，其实三言两语就能看出来。王朔当年是真有玩意儿，王小波那更是牛得很。后边的都梁其实就差点意思了，到了冯唐就已经又臭又长了。这些人。都善于写这种北京地域下的青年荷尔蒙内容。王朔和王小波最好，因为俩人肚子里边真有东西，劲儿能拿出来。梦中的那片海的劲儿就差不少。我举个例子，梦中的那片海开局是肖战角色和李沁角色分别悄悄潜入禁书所在的图书馆，积极阅读。这其实还是好孩子的设定。我相信这几场戏。不是徐冰老师写的，而是第二署名编剧那位青年写的。肚子里边真有玩意儿的，就不屑于写钱入图书馆读书这件事儿了。为什么不屑于呢？因为创作者肚子里边有玩意儿，自己笔下的角色肚子里边就有玩意儿，而这些玩意儿是不需要物化出来的，只需要在日常言语当中就自然而然的携带了。这种光芒。会在最平常的地方突然绽放出来，而不是非得去图书馆证明一下子。梦中的那片海，男女主角一去图书馆，反倒是俗了。无论是王朔还是王小波，他们笔下的角色都是和时代存在一种有效的对抗关系的。这种对抗关系不仅仅是简单概念上的约架，关于这一点，简直可以做硕士生、博士生的论文。不是三言两语可以讲清楚的，我这里就不掉书袋了。反观梦中的那片海，我看出来的都是编剧带来的浅显表面的对抗关系，缺乏真正的对抗。其实，一个时代有一个时代的文学、影视剧作品，王朔、王小波等等，是属于九十年代的。时至今日，咱们即便是模仿王朔、王小波，也只能是东施效颦。摸不到精髓了，咱们这个时代应该有咱们这个时代自己的风格才是。剧本层面上，这部电视剧让我觉得差不少的味道；演员层面上，则基本满意。李沁的表演和《人生之路》当中相似，粗狂的生活气息比较适合一些现代题材的角色。肖战的表演和以往的影视剧作品相比，水平提升了不少。这位青年的表演不面了，有棱有角了。其实让肖战去呈现当年四九成青年的样子，对他来讲是不容易的。他没有经历过那个年代
，感受就注定不会深刻。所以梦中的那片海能够有现在的表演状态，就可以点赞。肖战真不愧是粉圈顶流，一口气五个热搜同时在榜。肖战是娱乐圈名副其实的粉圈顶流，别看他的粉丝数量不怎么显眼。但是他的火粉数量却是目前圈子里数一数二的，他们氦金能力也不容小觑。他的流量之大，自然也体现在各个方面。最直观的自然是他动态的点赞人数，是目前圈子里最多的。其次就是他的商业价值，一直都是名列前茅。他今日还有一个好消息，那就是他的电视剧《梦中的那片海》终于定档播出了。而且还是上星央视八台的黄金档，真不愧是他。毕竟央视八台的收视底盘向来都非常平稳，根据实时来看，现在已经破一了。从 0.6 爬上来的，不得不说这个成绩很不错了。肖战今日也是一口气有五个热搜同时在榜，又一次证明了他的能力。他们分别是肖战、王一博同款衬衣，肖战新剧不断更，肖战片场讲冷笑话，肖战迪丽热巴童话里走出来的公主王子，肖战给粉丝的最好六一儿童节礼物。不得不说，这个实力也是没谁了，而且相信随着剧播完，话题会更多。从热搜来看，基本上是可以分成三个方面，一个是他和王一博的同款，只能说。他和王一博两个人属于剪不断的情况，因为两个人热度都太高，基本上只要有一个人有一点点动向，另外一个人马上就会被拉出来。这样的情况可以说是司空见惯了。第二个是他和迪丽热巴一起当选为童话里走出来的公主王子，这个是因为今天是六一儿童节，而这两位的颜值确实属于佼佼者。这个热搜是从早上开始的，至今还在热搜排行榜上，足以见得大家对这两个人的喜欢程度。第三个方面，自然还是和他的电视剧《梦中的那片海》有关，毕竟他的作品已经是粉丝期待已久的了，播出自然是无法再压抑激动的心情。好消息是，这部剧是不停更的，这也意味着他会每天都播出，而场的更新速度是最快的。他比央视八台提前一天收官，你们喜欢肖战吗？那记得看《梦中的那片海》。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。